മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ പകുതി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനീസ് എയും ബിയും കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ബി കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി ബി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിങ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എ അപ്പം എ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലെ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുക്കാലും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൽ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ജേണലൻട്രീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അതിൽ ന്യൂ മഞ്ചു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറി ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണോ ഗുഡ് വില്ല് ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കണക്ക് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമാണ് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ അമാൽഗമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസിഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഈ ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങുന്നത് പുതിയ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് മുതൽ എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ബിസിനസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരമാവധി പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൽ പരമാവധി പറ്റാവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി പാട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻറ്റേണൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ കുറച്ച് തിയറി പാട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആ ബിസിനസ് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേറൊരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോസസ് ഇറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആർക്കൊക്കെയാണോ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയു
ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഈസ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് അണ്ടർ എ അനദർ കമ്പനി വിച്ച് ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നു മറ്റേ കമ്പനി അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നേരെ മറിച്ച് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ദർ ഈസ് അ നൈത്തർ ലിക്വിഡേഷൻ ആൻഡ് നോർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ലിക്വിഡേഷനും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇൻ ഇന്റേണൽ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് ഇൻ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈത്തർ ലിക്വിഡേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സിംപ്ലി മീൻ മേക്കിംഗ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അപ്പം എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടി നൂറ് രൂപയ്ക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റീ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് എ സ്കീം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിലും മാറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മളത് മാറ്റുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ലോസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മീൻ ഇന്റേണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് എ ന്യൂ ലുക്ക് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ and adjust the rights of shareholders debenture holders and creditors along with the some adjustment in the values of asset and writing of fictitious asset appa internal reconstruction is primarily concerned with a creating a robust financial position of a company it brings in the form a true and fair and real value of the asset through the financial position of the company can be projected appo nammal onnum cheyunnilla nammal nammada business close cheyunnilla liquidate cheyugeyo adhe maadhiri thanne close cheyugeyo cheyande pudiyoru sthapanamayitte nammada business sthapanathine munnotu kondu povunnadiniyana internal reconstruction ennu parayunnu ee chapter il namukku ini padikkanallad edikke tarathilana namukku ee internal reconstruction nadathunnadini vendi moonu methods namukku padikkanunde aa moonu method um aa method umayi bandhapettulla kanakkalumana namukku idile padikkanullathu ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പുതിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരു
needs for internal reconstruction. In the next the question is that internal reconstruction is the same as the next question. So, needs for internal reconstruction is the same as accumulated roses. The need for internal reconstruction arises due to the following reason. The reason is accumulated losses. Accumulated losses. A shortage of working capital. Now, we working capital. We have day to day business. We have to do working capital. We have to do working capital. We working capital. We have to do Large proportion of fictitious asset. Large proportion of, of fictitious asset. Fictitious asset, large proportion of fictitious asset. Next one, overvaluation of asset. Nala in the parenda, overvaluation of asset. Overvaluation of of assets. This is the first thing we internal reconstruction. This is the first thing we have to do in the internal reconstruction. What are the cases? Accumulated losses, shortage of working capital, large proportion of fictitious asset, overvaluation of asset. This is the first thing we have to do in the internal reconstruction. This is needs for internal reconstruction. Next, we will the objectives of internal reconstruction. Objective of objective of internal reconstruction. Objectives of internal reconstruction. Objective of internal reconstruction. Objectives for election. What are the objectives of the internal reconstruction? Contact the objectives. So, the truth is to disclose the true financial position of a company. So, we have to say the true financial position. We have to say the true financial position. We have to say the financial position. First, we want to disclose to disclose and then we disclose to end with another true financial position number financial positioning in the honor in the lacarium disclose to and we decide you know to disclose the true financial position of the company financial positioning in the honor in the lacarium I'm going to disclose to and maybe in general reconstruction what is other you know second point is I'm going to worry I'm second I to bring the to write of fictitious asset. In the fictitious asset in the name in the e preliminary expense, are they madri discount on issue of shares? Are they okay? And I'm in the brain the fictitious asset in the brain the to write of fictitious asset to write of fictitious. Uh, fictitious assets. In the fictitious asset in the one in preliminary expense, discount on issue of shares. That is why we have a fictitious asset in the one in the first one to disclose true financial position of the company. We have a company in the financial position in the one 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 in the one. Fictitious asset in the preliminary expense, discount on issue of shares. That is why fictitious asset in the loan to the shinta. Pinna to reduce the face value of the shares. To reduce, to reduce the face value of the shares. To reduce the face value of the shares. Shares to reduce the face value of the shares. Upon the next to Brian, to reduce the face value of the shares to the real wealth, number real wealth, new indeed, number in the genu to reduce the face value of the shares to create a confidence among confidence when a wish you are Sandaki, the Kala, 
at the point I am going to point I to create to create a confidence le vishwasam confidence among shareholders shareholders in the day or confidence to create a confidence among shareholders next to to create a confidence among shareholders appo confidence undakunnu to make a capital structure nalloru capital structure undakka to make next one to make to make a best capital structure capital structure structure sixth point to make future profit in the number of days, some profit and dark and ever business while in a shuttle poil, and the profit to get to Lia. Our number future profit and dark and we did talk about it. Another key and another internal reconstruction objectives like shingle lighter, Namukaparian, another door. A pithy points and day in the key of number points super another, our point and Namukaparian, another upper objectives of internal reconstruction. A pin internal reconstruction in the vernal, number business number liquidated Jago, put your company form Jago, Chain Lia. We the business in Dulil Tane, Cardingal, restructure Chegiana Chayuna. Angle Chayuna, the Niana, we the internal reconstruction in the Varina there. Need objective side to Namkaparea. First point item to disclose true financial position of the company. Le Sampati Varamite, company in Niana, company Valerian Astatilano, Labatilano, Pona, in the Ladaman Silaka and Vindita. Pin it to write your fictitious asset. Fictitious asset in one end of another preliminary expense, discount on issue of shares, other so right of chain mediator. To reduce the face value of the shares, shares in the face value reduced. Chayega. Pin in the brain that to create a confidence among shareholders, shareholders in the daily, nullary confidence create chain in the mediator. To make a best capital structure, nullary capital structure, undaki the kun in the mediator. To make future profit, नाले ये दिले future ल profit उन्टा कान में डीट. अब इधो किया ना, नम के इंद परायन बेटे objectives of internal reconstruction नम को परायन उल्ला दे. Clear right इंड आउम इन्हें विचारे किन्हो. नी next नम को परायन उल्ला topic इंद परायन दे difference between internal reconstruction and external reconstruction. सर दिग्या. Next नम परायन दे topic इंद परायन दे difference between Difference between difference between internal reconstruction internal reconstruction and external reconstruction internal reconstruction um external reconstruction in Tamil Difference in the key on in the ladana, Namaka next to Parayan Lada. Up a difference between internal reconstruction and external reconstruction. In the key difference on internal reconstruction, external reconstruction, Namil Parayan Lada. So the key. Adiam, internal reconstruction in the Varanian. First, Namkabriam, in the Chainil, internal reconstruction on angle company does not lose its identity. A company and a limited company on angle, I lay a limited company in the La Peripo Unilia. As Tavanam in the Chia and I in a capital on the goody reorganized Chia and a Chia and the upper so it does not lose its identity. Nere Marichi external reconstruction on angle in the down no. Every company will be limited upon Nastrathalana for one of the chingle, Hadi Aki Viku and a chain there. Apart in the identity Namka, Nastrapid no. But first one identity a guardian, a lower point in the Artham and Slakida difference of a chan, okay, put or mail in the cool name. Upon internal reconstruction on an angle, every company care does not lose his identity. Identity care, Nastan Sambavikinilla. Nere Marichi external reconstruction on angle, company loses its identity. In internal overvalued assets are revalued at their uh, net worth and losses written off. Overvaluation of the annual overvalued asset, we revalue. That is the net worth and losses written off. 
മറ്റേതാണെങ്കിലോ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് കമ്പനി ടേക്ക് പുതിയ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അവർ ആ അസറ്റിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയും കാര്യമൊക്കെ ആരും നോക്കിക്കോളും ആ മേടിക്കുന്ന കമ്പനി നോക്കിക്കോളും ന്യൂലി ഫോംഡ് കമ്പനി ടേക്സ് ഓവർ ദി അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡേറ്റഡ് കമ്പനി അറ്റ് എ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂ ക നോ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് എ നോർ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഈസ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റേണൽ മാറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ കമ്പനി അല്ലേ ലിക്വിഡേഷനൊന്നും ലിക്വിഡേഷനും പുതിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഫോർമേഷനും അതിലുണ്ടാവുന്നില്ല മറ്റേതിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡേഷനും ഉണ്ടാവുന്നു ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാവുന്നു എ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് കമ്പനി ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആർ മേ കണ്ടിന്യൂ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് അതൊന്നും കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മേ കണ്ടിന്യൂ നേരെ മറിച്ചോ ദീസ് പാർട്ടീസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി സെറ്റിൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ ആകുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എത്രയ്ക്കെയാണോ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് ആ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഫേമിന് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നേരെയും മറിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫേമിന് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് അസറ്റും വാല്യൂസും ഓവർ വാല്യൂ ചെയ്ത് റീവാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും പുതിയ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിക്വിഡേഷനോ ഫോർമേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് അവരൊക്കെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് ദീസ് പാർട്ടീസ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്ക പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മാൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക അതിനെയാണ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഇത്രയും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലും കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ
അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ലി ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനി അല്ല പുതുതായിട്ടല്ല ആ കമ്പനിയെ തന്നെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റും ലാബിലിറ്റീസും എത്രയ്ക്കാ ലാബിലിറ്റീസൊക്കെ എത്രയ്ക്കാ കൊടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോ ഫോർമേഷൻ പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയോ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയൊരു കമ്പനി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയൊരു എക്ടംബറിലെ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെ നീഡ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ നീഡ് പറഞ്ഞ ആവശ്യം എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റീക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറയാം അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് അല്ലേ നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് നടത്താം അല്ലേ നമ്മുടെ ദിവസം എന്നത്തെ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം ആ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ലാർജ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ലാർജ് പ്രൊപ്പോഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ലാർജ് പ്രൊപ്പോഷൻ വരിക പിന്നെ ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അപ്പം മർത്തം മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലാർജ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഓവർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ട്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് to write to a fictitious asset to reduce the face value of the shares to create a confidence among shareholders to make a best capital structure to make future profits adinokke vendiyana nammal endu cheyyunnathu nammal internal reconstruction de objectives aayittu namukku parayam pinne namukku edukkanulladhu difference between internal reconstruction and external reconstruction thammulla difference aanu adu important aanu ta അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫേമിന് ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫേമിന് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അസെറ്റും ലാബിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അസെറ്റും ലാബിലിറ്റീസും റീവാല്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തു ആ മേടിക്കുന്ന കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നോ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് എന്താ റീഓർഗനൈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കമ്പനി അല്ലേ ക്യാ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് മറ്റതിലാണെങ്കിൽ എ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടി നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ ബിസിനസ് നിർത്താത്ത കാരണം കൊണ്ട്
പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെയാണ് കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് തിയറി പാട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡുകളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് 